Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihi al-kareem Amma ba'du fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah Wa khayr al-hadi ahdi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharr al umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fi rawayatin sabiluha ila an-nar fa qad jaa fi al khabar عن النبي الصادق الأبر وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وهو في قبره حي البخيل من ذكرت عنده ولم يصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم আমাদের মুসলমান জাতির অবশ্যই এই ইমান আকিদা থাকতে হবে ওয়াল হিসাব হাক্কুন হিসাব কিতাব যে হবে আমাদের আল্লাহর দরবারে এ থেকে কাহারও রেহাই নাই एक मात्र पैगम्बर आलिमुसलम हिसाब इजी पास बाधा नहीं पास एक आगे टिकट ले जाओ छोट बा हिसाब होना इजी पास जो मुसलमान बच्चा है सुपारिश करते समस्त इमाम जर ऊपर मुक्त देरा खुशी आभिजुक नहींजी पास बेला हिसाब ओ सब महिला जर स्वामी खुशी आतरे को दुख नहीं महिला इजी पास सत्तर हजार मदीना शरीफ जन्नतुल बकेखने मुर्दा दे सत्तर हजार बेला हिसाब पुरस्कार नबी आलम खातिर जन्नतुल मोल्लाखान आल्ला सत्तर हजार बेला हिसाब बाकी हिसाब थे क्यों रेह हिसाब हो আল্লাহ তালা দুনিয়াতে জানাইয়া দিছেন 
Faman sakulat mawazinu Jar nekir valla bari uibu Allah tala atkai benna pas kure di men Hishabu Gunar valla jodhi bari hai Fa ummuhu haviya Jahannamu tattikama Hishab kibabe Allah ni ben Quran e dhara bwele di sen as kete ke amra janla musliman der iman aqida hisab hobe hisab er qaida holo nekir palla jodi bari hoy gunar palla halka hoy pas ar atkai ben halla gunar palla jodi bari hoy atkai porben faum hafia jahannam jao maj kene roya geche dui ota jodi soman hoy Nekir valla, gunar valla shoman. Jara forik ke ne khata fotro dehe, era o irom tension e fore. Te fail kurtu na fas kurtu, shoman. Diyo dik shoman. Dogan Allah e di lo nelya dehe ita re fail kurtu alap nai. Diyo dehe shoman. Nombor kata fotro, doi dal lege doi agune fas, ida kurane un lek nei, doi dal dara to ase, doi dio dik di di shoman hoi, to ki hobe, ida un lek nei, alar aro ser je filar ase, ega na ta dara lek ase alga, song vida ner dara. Sabah katro ahmati ala kasabi. Oi darar onu patef. Bahasa ya dia. Dia diksama. Amra shabai ya si. Upus te dekane. Dui lok. Hishabar kaat gorai darai bo. Ek joner matro. Ek ta neki ya se. Aar kuno neki nai. Guna. तफासिया दे वो कम नहीं। अल्लाह ताला बोल बैं दो या कुछ तो ये कम कर। तो रसो सुरबारियाँ से, निज़ेर दो लाख से, शाला शालियाँ से, मुरी दाना से, चंदा कुछ या देख नहीं रहनु बुद्धि ने फुरा करते वालों से। एक सोड़ा ना होले तो फासी ते वर्तो। कोतो वरो मेहरबान अल्लाह रो प्रसूत जुग दे बि� तोरे सुजुक दिलाम, देख मेरा नो बुझने शुगर करता रस, को तो मुरी था ना सिद्धि तो ना, आर दौले लोग दौले लेके जीवन दिया ले सोस, तो दौले रत्ती का जैक संदर्भ अंदर कोई नहीं फालोस, मेरा नो बुझा पूरा को, येर में तार एक जन, ये हिसाबे दरबारे, तार एक टने के शॉट ये कैसे, मेरा नो बुझा से एक निकल लेके जाता है ना अल्लाह ताला बोल बैं तोरे और सुजुक दिलाम देगे एक टनी की जुदी एक टनी की माँ से पापा से सेले आसे मैं आसे बेई आसे कोतो जो ना से एक टनी की जुदी जुगार करते वाला तो अभी दे दूँ आशेरे मैदान में एक ही फावा जाए ना बेसा की ना हो है ना ये खुशी सुने दौड़ दे ए आशुरे मैदान और मार कैसे जाइबो बाफर कैसे जाइबो चलेर कैसे जाइबो मेर कैसे जाइबो फिरेर कैसे जाइबो जे फिरे को तो खावाई से क्यों एक टने की जार कैसे जाइबे शेवू ही बोल बे तुम्हारे क्या आमर दौर कर बीच अम्मा अम्मा को ये चित कर कर लेके आई तो ना अब्बा यो दितो ना अम्मा यो दितो क्यों एक किन्हें क्या होती थी? एक उन बच्चे ना आश्रम में दान सामने आस्ते से सोबर जाने मेरा नब्बू ने की तलाश करे मैदाने आश्रम घुटना से दुयो जोने दे हुए थे वो मेरा नब्बू इधर शॉट देखे एक जन दूर तक से डाक दी वो अरे भाई वो तो दोरस दारस ना 
কুশিয়ারা নদী মেঘনা নদীর দুই নৌকা যায় একটা আর দাঁড়া উক্কাতা মুখ খাইয়া লই যাই মতো বৈরব ভাই তাড়াতাড়ি বিড়াইবার সময় নাই রাস্তা তো এরকম একজনে আরে ভাই এত তাড়াতাড়ি কেল লেগে দৌড় বুঝি না এত দৌড়ই আছে একটা নাকি ফাইলি দৌড়িয়া যাই তুই ব্যস্ত দাঁড়ায় না আরে ভাই এত দৌড় দৌড়ি কথা কইবার টাইম নাই দৌড়ে কি রে এইরকম দৌড়ে গেলে ডাকলেও পয় না উক্কাতা মুখের দাওয়াত দিলাম ফান বিড়ির দাওয়াত দিলাম মানে এটা আমার ভাষা হাদিসের শব্দ এটা না মানে যেভাবে তার মিন্নতি করতেছে এই বেড়া ওখন ভাড়া খারাপ করলে কই যে রোস্তা দাঁড়াইতে কয় ভাই সময় নাই আরে কি তার লাগিবে এত দৌড় কয় ভাই একটা নাকি আল্লাহ আমার অর্ডার দিছে কিন্তু মার কাছে গেলাম বাপের কাছে গেলাম ফিরে গে কেউ একটা নেকি দেয় তো চেষ্টা করে দেখি কোনো আনো একটা নেকি পাই কি না গো এর লাগে দৌড় এখন তার ভাষে আর বুঝিয়ে গেছে একটা হয় না আমি নিরানব্বইটার লাগে দৌড়ে লাভ আছে কেনা ভাই বইবার টাইম দূর কম ভক্তের কম ভক্ত কইতেছে ব আর দৌড় লাগতো না আমার কাছে একটা নেকি আছে এটা তোরে দিয়া দিব যাব এত যেমন গলাত পানি রয়েছে এটা কি থাকো আমারটা তোরে তোমার কি অবস্থা আমার তো আল্লাহ আছে আমার তো আল্লাহ আছে জবাব দেয় নিরানব্বই নেকির শর্ট আমার তো আল্লাহ আছে কথাবার্তা সে দৌড় দিব এক নেকি ভাইয়া আল্লাহর ওয়াদা ঠিক ইন্নাল্লাহ আল্লাহ কোনো দিন ওয়াদা খেলাফি করে না পাইস নাকি পাইছি ফিরে তাকে ডাক দেবেন আমার ওয়াদা পুরা কইসলাম একটা নেকি এক নেকি পাইছে নেওয়ারে বেশ তেলে কিন্তু আবার যে তুই ফাইলে কই আল্লাহর সাথে সব নকশা আছে কে দিছে ওই ফাইলে কই কম ভক্তের কম ভক কয় আপনারই এক বন্ধা ও আসর ময়দান ফইরা রয়েছে তার কাছে একটা নেকি আছে আল্লাহ জানেন সব জানেন হে আমার নেকিটা দিয়ে দিছে ফিরে তাকালে ওইটার ধরে লিয়া এ তো ফাঁস হয়ে গেল আল্লাহ ফ্রিজ তার যাইতে দেরি হইত না দেরি বিদ্যুতের গতির চেয়ে বেশি দেরি আজ বসে নাকি ভাইস নিরানব্বইটা আমার তো মাথা ঠিক আছে ভাইস নেই মাথে না এই মাথা চা নাকি ভাইস ভাই মধুরের কথা যে না আসিল এটাও দেওয়া লাগছে আরেকজন রে কয় কি তবে কারে দিস কই এক বন্ধার একটা নিয়ে কিনলে কি ফাঁস হইতে পারে না আটকে এত হইছো তুমি তা আমি মনে করলাম আমার যা ওই হইব ওই বন্ধাকে আমি পাস করে দিই যাও ব্যস্ত আল্লাহ তালা বলেন ফেসদা দেহ কত বড় বেয়াদ বাপে ছেলেরা কম ভক্ত কয় না মায়া গুটি কয় আমি আটকাইছি এক নে কিছু জন্য হে পাস করে দেয় দেহ তামসা দেহ আমি তো আটকাইলাম একটা নেকি তাই কেউ নেকি দিত না আরে কত বড় বেয়াদ আমি যারা আটকেলাম হ্যাঁ ফাঁস করে দে হে ফ্রিজটা আমার যা তার ইজ্জতের কসম ইজ্জতের কসম আমার বান্ধাকে যে ফাঁস করে দিল তাকে আমি কিভাবে জান না বলে যাও এরে নেকি সারাই ফাঁস করে এক নেকিও কামা লাগছে ও ভাই নেকি ছোট হোক আর বড় হোক অবহেলা করে সাইরা দেয় দৌড় যে মারে নেকি ভিসে ভালো তোর দৌড় মারে চিন্তা করে না আরেকবার সুবান আল্লাহ বেশি কইয়া যাই আর একটু দেরি কইয়া যাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন টেস্টার বিদ্যুৎ আছে কি না টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করা যায় দুধ পানি আছে কি না টেস্টার তোমারে আমারে টেস্টার দিয়া দিছেন হাতো জর মসজিদ শান্তি যেমন মাছের পানির মধ্যে শান্তি সে হইল ইমানদার মাসে যদি শুকনার মধ্যে পড়ে তো শর্টফট করে শান্তি নেই শান্তি আছে 
शांति घटना <laughs> मुनाफिक <laughs> प्रमोशन आई बरादर बेने आया दरगाईस हर चे बरवाए मीर सी बरवाए माईस मला ना रूमी बोले नाय भाई अल्लाह पर्यंत फौजते कोटोटा सीरी भैया जाऊन लगे हिसाब नाय तुम्ही 10 टा पास करो तुमन और आरो 10 टा पास करी जगत दारयत एको ना दिन दिन उन्नति लाभ करो केमने प्रमोशन होई बा व्यवस्था बताई दिसे ना अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रतिदिन तुम्हार प्रमोशन होइतसे जाइते जे कोइ जाइबा ठीक नै ओन वा जुनते उनते बुरा होइलाम बेटा असल फाजी गेसे ओ जो ओइसे आज गुरिया दे आजे जे फाजी एई बाजे परिवर्तन नै दुइ व्यक्ति हिसाबर कथा कइलाम आर एक दुइ व्यक्तिर हिसाब तिरमिजी शरीफ र हदीस हिसाबर परे दुयो जन जहान नामे गेसे जहान नाम आरो आसे ना जे लोक तोमार थाके ए दुय जन जहान नामे हिसाब के तब आज के गेसे गुनार वाला भारी ईमान तो आसे गुनार वाला भारी गेसे बे जहान नाम हॉस्पिटल जमन विभिन्न रकम के रोगी थाके जेल खानार मध्ये विभिन्न रकम के जेल थाके आपने कोन केसे जेल वाईसो आगुन फुरार केसे आपने कोन दात कदिन मुक्ति बुद्धि कर चिल्लाचिल्ली <laughs> मानुष 
ওন কেজ দিয়া বইছে এমনি অশান্তি আর দুইটার চিৎকারে আরো অশান্তি বেড়ে গেছে কেজ আল্লাহ তাআলা ফেরেশতা দুইটার ধরে লিয়ে ধরে লিয়ে ফিরে আনতে দেরি হইনি আল্লাহর দরবারে নে উপস্থিত আল্লাহ তাআলা বললেন নামাজ তাদসিয়া হুকুমা ফিন নার এই এমনি মানুষের অশান্তি তোরাই চিৎকার কইরা তো অশান্তি বাড়ায়া দিছস তোরার বিরুদ্ধে অন কেস কে দাই চিৎকার করস অন্য দুজনের আর ভালো লাগে নাকি হসপিটালে চিৎকার করলে ভালো লাগে কয় আল্লাহ জবাব সাথে সাথে দুই জন আসামি লমাস্তাদা তোদের কারণে তো অন্য দুজনের অসুবিধা হইতাছে কয় রাজা রহমতিক তোমার রহমতের আছে দুনিয়াতে তোরে কইছে পর্দা মতে থাক মানলে না কইছে হারাম খাইস না মানলে না সুদ খাইস না ঘুষ খাইস না মানলে না নমাজ না পড়লে এক দুই কোটি একটা কোথাও মানছস তো দুনিয়াতে আর এখন কো চিল্লা চিল্লি করলে রহমত পাওয়া যাবে কম ভক্তের কম ভক্ত রাগ বাড়বো যেখানে আসলা ওই জায়গায় যাও ফিরত আর যদি চিৎকার করবে যে খবর আছে ওয়ার্ডার চিল্লাই লিবে যে রহমত পাওয়া যাবে দুনিয়ার কোন একটা হুকুম মানছে এখন আসামে দুইজনের দুই ধারা একই কেস আসামি দুইজন একজন উঠতে দিব দৌড় আর একটা দাঁড়াইয়া থাকবো বিভাগ হয়ে গেছে কেন দৌড় কথার সাথে দিছে দৌড় আরেকজন দাঁড়াই গেছে এটা যায় না আল্লাহ তালা আরো রাগ পারবো এই বেয়াদব তোর স্পর্ধা তোর তো কল যা বড় ফুর সাথে দৌড় দিল কথার সাথে তুই দাঁড়াই রিস তোর তো ফাটা বাপরে বাপ তোর তো গুরদা বড় ফুর রে শুনছস না তুই দাঁড়াই রিস কোন সাহসে কয় যাইতাম তো ঠিক ওই সংবিধান বুঝালে এ আল্লাহর সংবিধান বুঝত রাগ আরো বাড়াইয়া দিত চাই তোর সংবিধান তুই বুঝতে কি তার সংবিধান এই যাইতে কইছে যে এখান থেকে আইসো সেখানে যা যাইতাম তো ঠিক আর তো আইতাম না গেলে আর আইতাম না তো বুঝাল ওই কোন ধারায় সংবিধানের তো বিভিন্ন ধারা আছে কোন ধারায় আইলাম আর কোন ধারায় যাইতাম বুঝাল ধারাটা বুঝাল ধারা বুঝতো কোন ধারাত পড়লাম উঠতে আইলাম কেমন এটা একটা ধারাত পড়ছে না এখন যে আবার ফিরত যাইতাম এটা কোন ধারাত পড়লো এটা বুঝাল হই আমি চাই তোমার রহমতে যদি না ধরতো তো এই পর্যন্ত আইতে পারতাম না রহমতে ধরছে এখন যে চাইতে আমি যে কোন রহমতে ধরবো এটা বুঝতাম সে আল্লাহ তালা বলে তুই কি তা সাস ক বলে আমি চাই আইসি যে দুজনকে বাইরে আর ফিরো যাইতাম না রহমতে না ধরলো তুই কেন বলছে রাজা রহমতে কথা তো ঠিকই আল্লাহ করে যা ফিরো এটা আবার কোনটা এ ফিরে চালু হয়ে যাও উইটা যে দৌড় দিছি এটা আটকাও দেরি নাই দেরিছে আল্লাহ রবুল আলম নাই তোর সাথি এক কেসের আসামি দুজন সল্লা করে দুজন থেকে এসো তুই দাঁড়াই রইলো তুই যে দৌড় দিলে বিষয়টা কিন্তু নানা বাড়ি যাস না হোর বাড়ি ফিজে চাইয়া দেখলে না তোর সাথে রয়েছে কি না গেছে এক কয় আল্লাহ সারাটা জীবন খালি তোমার না ফরমানি করছি তোমার না ফরমানি করছি তোমার উল্টা চলছে যেমনে করছে উল্টাই চলছে একটা হুকুমও তোমার মানছি না 
এখন শেষবারের মতো দেখে তোমার হুকুমটা মাইন্যা তোমার নি দয়া হয় দুইজনের দুই দ্বারা দেখে শেষবারের মতো তোমার হুকুমটা মাইন্যা দেয় তিনি তোমার দয়া হয় সারা জীবন তো মানছে আল্লাহ রব্বুল আলমের তে কিতা সাস হিসাব কিতাব শেষ বিচার আচার শেষ এখন এটা লাস্ট কথা আগে তো বিচার গেছে আল্লাহ পাই দিছে যখন আর চাইতাম না যান চাওয়া হইল এটা আল্লাহ ফেরিজ থেকে ডাক দেবেন এর ধর লইয়া বেহস্ত লইয়া যাও এখন ফেরিজ তারা মারা লাগাইব লাকুমার রাজা ও কুমা লাকুমার রাজা ও কুমা ফেরিজ তারা তো জানে না কিছু বিচার আসা নারা দিতে থাকবো তোমরা যেরকম আশা করছিলে আল্লাহ তোমরা আশা ফুরা করছে যাও ব্যস্ত হুকুম আছে ইরজিয়া এখন হুকুম হয়েছে ব্যস্ত যা আর ফিরে তারা জিন্দাবাদ নারা হতো যে লাগা এরা কইব লাকুমার যা উকুমা লাকুমার যা উকুমা হিসাব কিতাবের মধ্যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের জীব জানোয়ার কেউ ছাড়বেন না এটা বড় কুত্তা যদি ছোট কুত্তার জুলুম করে থাকে বিচার হবে কি মনে করছে বিচারের কাঠ গোড়া থেকে কেউ মুক্তি নাই বড় সাপ ছোট সাপ বড় মাছ ছোট মাছ যে ওই শক্তি প্রয়োগ করে জুলুম করছে বিচার হবে মানুষের তো বিচার হবে ফেরিস্তার তো বিচার নাই জিনেরও বিচার হবে জীব জানোয়ারেরও বিচার হবে জালেমের বিচার হবে বড় কুত্তা যে ছোট কুত্তারে কামড় দিছে সাক্ষী তো আল্লাহ নিজে ঠিক আমরাই স্বস্তি বড় ডারে জিগাইবেন আল্লাহর দরবারে মিথ্যা কথা কইতো না হ্যাঁ কামড় দিছে বাদী আর বিবাদী বিবাদী দিয়ে নিজেই স্বীকৃতি দিছে হাজ লং করছে হে দুর্বল কুত্তা আল্লাহ তালা কইব দুর্বল ডারে এখন তোরে শক্তি দিলাম তোর প্রতিশোধ ল আমি আছি দুর্বলটা শক্তি আল্লাহ দিছে হে যেভাবে কামড়েছিল এইভাবে কামড়েব প্রতিশোধ নেব প্রতিশোধ নেওয়ার পরে আল্লাহ তালা বলবেন যাও বিচার শের মাটি হইয়া যাও তখন মানুষ আফসুস করবে বেহস্তের দরকার নাই আমিও যদি এরকম মাটি হইয়া যাইতাম তো নিষ্কৃতি পাইতাম আফসোস করলে কোনো কাম হইব না কে বিচারের কাট করা থেকে জীব জানোয়ার কেউ বাসত এটার নাম হইল আল্লাহ তালা আদেল এক নাম আল্লাহ মুকসেদ আল্লাহ তালা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে আমার একটি বক্তব্য আজকে তোমাদের সামনে হাসরের ময়দানের কথা বিচারের কথা মালিকে অমিদ্দিন তুল্লা ধরছেন বিচার হবে এখন শুন তোমাদের কেউ যদি কোনো ফাউনা থাকে আমি কেউ রে কষ্ট দিয়া থাকি হাত দিয়া মুখ দিয়া এখন আমি দাঁড়াইলাম তোমাদের সামনে প্রতিশোধ লইয়া যাও ওই হিসাবের দিন আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দিতে পারবা না তোমরা কে কইতেছে রহমতুল্লাহ আলমে তার সামনে সাহাবাদের সামনে যে সাহাবারা নবীর লেগে রক্ত দিছেন দেহের সারছেন আর আল্লাহ রসুল তাদের সামনে দাঁড়াইয়ে বলতেছেন তোমরার কোন হক যদি আমার উপরে থাকে এটার প্রতিশোধ এখন নেও আমি দাঁড়াই আসি তোমরা সেই দিন আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দিতে পারবো না এই কথাটাকে আবার আর সহ্য করার মতো সব হাও হাও করে কানতাস এটা কইলেন কি হুজুরে জীবন দিলাম দেশ সারলাম নবীর মহাব্বতে আর আমরা বলি নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দিব এটা কি সম্ভব এটা কইলেন কি হুজুরে উত্তর দিবার আগে সবের কান্নাকাটা হাও মাউসুর হয়ে গেছে 
হায়রে হায় আল্লাহ রসুল আমরা নিজে কি কইলে কেউ দাঁড়াইব মনে করে যে আমার একটা বিচার আছে আপনি আমার এটি হামারছেন আমার কথায় যা কষ্ট দিছেন বাস্তবের উল্টা কিন্তু ভয়টা কত রহমতুল্লাহ আলমিনের বেলা হিসাব ব্যস্ত যিনি সবের জন্য যার উসিলাতে কুল কায়নাত যার হাতে ব্যস্তের চাবি উনি বলেন আজকে আমার থেকে তোমরা বদলা লইয়া লও হিসাবের দিন যেন আমার তোমরা কোনো অভিযোগ না দাও একদিকে নবীর পজিশন দেখেন আর আল্লাহর রসুলের ঘোষণা ব্যস্তের চাবি কার কাছে থাকবো রহমতুল্লাহ আলমিদের কাছে বুঝুন আমি ফইলা কবর থেকে উঠব ফইলা ফুল সেরাত পাই রইব ফইলা আমি হিসাবের গেট থেকে পাস হইব আমার হাতে বেহেস্তের চাবি থাকবে আমি বেহেস্তের দরজা খুলে দিব সর্বপ্রথম হবো উকর সিদ্দিক বেহেস্তের মধ্যে ঢুকবে চাবিটা খুলে দিবেন কিন্তু হুজুর বেহেস্ত যাবেন না যাবেন না আল্লাহ রকম বেহেস্তে যাও সাহাবারা বেহেস্ত যাইব আবু বকর সিদ্দিক ফইলা বেহেস্ত কিন্তু নবী যাইবেন না আর এটা কি তার হাতে সেবি খুললে দিন সব যাও আল্লাহর দরবারে বলবেন আমার যত উম্মত আছে আমার উম্মত যারা হিসাব কিতাবে ফেল করে জাহান নামও গেছে একটা উম্মত যদি জাহান নামে থাকে আমি বেহেস্ত গ্রহণ করব না কয় কি রহমতুল্লাহ আলমি হুজুর সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আল্লাহর কাছে হুজ্জত পেশ করবেন আপনি কইছেন না কোরআন শরীফে তোমাকে এত নিয়ামত আমি দিব তুমি সন্তুষ্ট হইয়া যাইবা আয় আল্লাহ একটা মানুষ আমার উম্মতের মধ্যে জাহান নামে থাকলে আমি খুশি হইব না তুমি কথা করো আমি খুশি করে দিবা এই আয়া দিয়ে হুজ্জত দিব যাবেন হুজুর সাল্লাহ সালাম উম্মতকে বাহির করার জন্য জাহান নাম থেকে কারা বিচার শেষ তখন হইল সুপারিশ সুপারিশের ব্যবস্থা আল্লাহ তালা বিভিন্ন ভাবে কইরা রাখছেন ইদিক কইলাম না এদিকটা ছোট বাচ্চারাও সুপারিশ করবে মা বাবার জন্য আলেম সুপারিশ করবে হাফিজ সুপারিশ করবে সুপারিশ দরজা খুলবেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন বিচার দিতেছে এটা আল্লাহরই মেহরবানি সুপারিশের দরজা খুলে দিবেন ছোট বাচ্চারা ব্যস্ত যাইত না নবী যেমন যাইবেন না ছোট বাচ্চারাও ব্যস্ত যাবে না মুসলমানের ছোট বাচ্চা কাফির ইহুদি খ্রিস্টানদের বাচ্চার কথা না মুসলমানদের ছোট বাচ্চারা তারার হিসাব নাই ব্যস্ত যাইবা কিন্তু গেটিতে ব্যস্ত যাইত না যাস না আমার মার হিসাব হইব দেখকে লোক হিসে আইতাছে বাবার হিসাব হইব দেখকে লই এরপরে না ব্যস্ত যাইতাম মা বাবার লাগে এত মহব্বত কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেন এটা মুসলমানের বাচ্চা হইত ইহুদি আর খ্রিস্টানের বাচ্চা না ইহুদি আর খ্রিস্টানের বাচ্চা মা বাবার কথা স্মরণই করত না মহাব্বত আল্লাহ ছিনাইয়া নিব অপারেশন করিয়া আর মুসলমানের বাচ্চার ভিতরে অপারেশন হইত না মহাব্বত ছিনাইয়া নিবে না তারা মা এসে হিসাব কিতাব আরম্ভ হয়েছে মা আটকে গেছে নেকির ভাল্লা কম গুনার ভাল্লা বাড়ি যার নামের দিকে নিয়ে অর্ডার হয়ে গেছে দৌড়ি আইব গেট হতে তো যায় না ব্যস্ত কি হয়েছে আমার মার কি হয়েছে কই তোর মার গুনার পাল্লা বাড়ি আইন গুনার পাল্লা বাড়িলে যার নাম এক কাম করো আমি ছোটবেলায় ঈদগাত গেছিলাম মক্তব্য গেছিলাম আমি যে ছোটবেলায় আমল করছি আমার তো আমলের দরকার নাই ফাঁসি আইছি তো আমার আমলটা আমার মার নেকির মধ্যে উজন করে দেব ওজন করে দেও মন করছে নাকি মধ্যে মধ্যে ই নাকি এ গুনার পাল্লা ফাতলা হইতো না নেকির পাল্লা ভারী হইতো না 
কয় দেখ সস্ত কয় দেখছি কয়তে যা কয় না সারা সারি নেই আমি ব্যস্ত যে আমার মা যান আমি যে বইতে পারে না আমারে ফাল্লা তুললে ওজন করো নেকির ফাল্লা চিন্তা নাই <laughs> 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 এর কথা অন্য নেও ওজন করে এলো ফ্রিজ তার আর তো নিজের কথা ওজন করে এক কয় কেজি একটা গুনার ওজন কত নেকের ওজন কত এর কোনো কাম ওইসে বুঝ কয় বুঝ হয়েছে না কি দা স্যার ওখানে আর কুস্তি মানে না আইন টাইম কুস্তি মানে না কয় আমি ব্যস্ত যে আমার মা জাহান নামে যাইব এটা হইতে পারে না ছোট বাচ্চার মুসলমানের যে মারা যায় যারে আল্লাহ ইফুঞ্জি দিছেন ওই ভাগ্যমান পরোটার কুফরে কোন আশা নাই আল্লাহ রবুল আলমিন বলবেন হুন ওই ফেরিস্তা এই মা তার জন্য কত কষ্ট করছে দুপুর রাত্রে গভীর রাত্রে দুধ খাইত বাপে বাজার থেকে আনে হে যেমনি কই এমনি মায় কত কষ্ট করছে বাপে কত করছে পিতা মাতার চেয়ে আমি নিরানব্বই বাঘ বেশি মায়া দয়ার মালিক মা বাবার কাছে কোনো আইন খাটে নাই বাচ্চা শিশুর লাগি তা আমি তো মা বাবার চেয়ে বেশি দয়া মায়ার মালিক কত এক বাঘ রহমত আল্লাহ দুনিয়াতে দিছে নিরানব্বই আল্লাহ যথেষ্ট আল্লাহ বলবেন সাইরা দেও তার এক তিয়ার দিয়া দিলাম মুসলমান যদি হয় পিতা মাতা ইমান যদি থাকে গুনার কারণে যা এরারই অনুমতি দিয়া দিলাম এরা যাইয়া কুনানে কুনানে তার পিতা মাতা আসে আটক লইয়া দৈরা টাইনা হেসাইয়া বেহেস লইয়া যাবে এটাও আদি শরীরে আছে ঝিনঝিল দিয়া নৌকা বাঁধে বাড়ি দেশ আর এই দেশে এক রিক্সার আর এক শিশার লোকে বাঁধে যারা নষ্ট বাচ্চা আছে হেও জিনজিল দেয় যেরকম নৌকা বান্ধে এরকম মা বাপরে সুপারিশের আল্লাহ তালা বিভিন্ন ব্যবস্থা করে এক এক আলেম কমসে কম চল্লিশ জন চল্লিশ লক্ষ সুপারিশ করতে পারে আব্দুল কাদির জিলানির মতো পীর যদি হয় মাইনের চিস্তির মতো পীর যদি হয় নুন পক্ষে কমসে কম চল্লিশ দিন উপরের কথা বলা হয় নাই চল্লিশ লক্ষ সুপারিশ করতে পারে একজন আলেম কে অনুমতি দিবে আল্লাহ অনুমতি দিবে একজন কমসে কম দশজন উপরের কথা তো নাই হাবিজ যদি এরকমের হয় আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন হাবিজদেরকে বলবেন তোমরা কোরআন শরীফ পড়ো আর বেহেসতে চড়ো মনে করো কুদরতি লিফট সৌকে কিছু দেওয়া যেত না খালি তুমি ইচ্ছা করতাই উঠতাম টাওয়ার হল একশো সাতর তল খালি ফারা দিলাম কেনেডা টরেন্টো লইয়া গেছে আমারে একশো সত্র আমি দেখলাম খালি উঠলাম ফুট করে গেছে একশো সত্র তলার দেরি নেই এখন যে ভাই আমার নিয়ে গেছে এখন এখানে গিয়া দেখি গ্লাস গ্লাস থেকে চাইলে উপরে নিচে সব দেওয়া যায় ফোরিংয়ের মতো দেওয়া যায় মানুষ আমার কত লামেন আমি নিজেই দেখতেছি সাইকেল লিয়ে ঘুরাইতেছে সাদের উপরে আমার তো সাহস হয়ে দেয় না গ্লাস ভেঙে যদি নিজে ফিরে যায়
তারা বুঝছেন না হাসেরের মাদানটা এরকম হইব আল্লাহ একশো বার ঘোষণা দিলাম আল্লাহর অলি যারা হবে তাদের কোনো ভয় নাই ভীতি নাই চিন্তার কারণ নাই ঘোষণা ঠিকই আছে কোনো ভয় ভীতি তাদের জন্য নাই কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি এরকম ভয় অটোমেটিক আমারে জেল হয়ে গেছে আমি আমারে দর তুই তো হইলে আটু লাগাইলাম কি জানি হইলে যাই আরে এইটা মন কেমন টন কি রকমের গ্লাস আমি তো দেখতেই আসি বলা মানে সাইকেল নিয়ে ঘুরাইতে আসে নিজ থেকে তো অত বড় বিরাট মা আটু ফুরে দেয় গ্লাস তো এর দৌড়লাম কি জানি আমি ফুরে যাই তো আটু হইলে লাগাইলাম ধরে রাখিস তা আটু লাগাইছি হইলে না দেখি ভাঙে ফরে না তো দাঁড়াইলাম তো একটু হাঁটলাম কিন্তু ভয় পয়গাম্বরও যাইত না অলি দরবেশ কেউ ভয় যাইত না সেই দিন সেই দিন আল্লাহ ঘুষণ আনাল মালিক তো বলতেছিলাম হুজুর সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাদেরকে বলতেছেন কে ওর কোনো দাবি থাকলে এখন সেই দিন আমার কোনো অভিযোগ দিয়ে না হুজুর সাল্লাহ ইসলামের কথা সাহাবাদের অন্তরে আঘাত লাগছে হুজুরে কোন কি তাই আমরা এমন সাহাবি নবীর লাগে সব কিছু একজন দাঁড়াইছে আমরা তো আসরের চিন্তাও করি না হিসাব কিতাবের চিন্তাও করি না আরে বাপ রে বাপ বাহাদুরি কত শক্তি কত যে জানোয়ারের অফিসার হইব তোমার বুঝবি বিচার হইত না আল্লাহ রসুল বাস্তব দেহায় দিছে একজন দাঁড়াইছে কেউ যখন দাঁড়ায় না সবে কান্না কাটা করে একজন দাঁড়ায় আমার একটা বিচার আছে অভিযোগ আছে আমরা যখন অতি কইতাস আমার বদলাটা লই লিতাম সাহাবায় কারাম করে জি তাজে কথা গেলেই তো সবই চোখ বাড়াইছেন যে কয় কিতাবে হুজুর থেকে বদলা লইতো নবীর সামনে তো কেউ ধরতে পারে না মারতে পারে না দাঁড়াই রয়েছে ব্যক্তি হুজুর মানে কি বিচার তোমার আজকে বদলা দেওয়া লাইবেন ভবিষ্যতের চিন্তায় কই উহুদের ময়দানে যখন আফরা তফরি শুরু হইল দৌড়া দৌড়ি শুরু হইল কে কোন দিকে ভাগে আর সত্তর জন সাহাবি শহীদ হইলেন হুজুর নিজেও আঘাত পাইলেন তো আমি দাঁড়াই আসলাম আপনার দ্বারও আমার হাতে আসিল তীর আপনার হাতেও আসিল তীর আমার কইছেন আপনি তীর হাতে যাস না এই সময় আমি ডরাইছিলাম আপনি তীর নিয়ে আমার হাতে লাগে জায়গা আমার শরীর নেই লাগে এটার বদলার হইছে না কয় কি আমার যে আপনি যাস না আপনার হাতে তো তীর আসে আমি তো ভয় পাইছি এটা একটা অভিযোগ আমার এটার বদলা আমার দিত হইব আজকে হুজুর বললেন সম্পূর্ণ আমি রাজি আছি তুই আমার ভয় দেখাইবে আমি যে তোর এক কইছিলাম বলে যা তীর হাত আসিল ভয় পাইছি এখন তুই আমার দেখা কয় একলাও যাইতে ওই ওয়াল তো সামনে না তা সবের সামনে হইতো না ঠিক আছে মজলিস বসাই আছে হুজুর সাহেব লিয়া গেছে সে সময় আপনি আমাদের ডর দেখাইছিল মানুষ আছে নেই আমি আর আপনি এখন সবের সামনে হইতো না একা একে গেছে কাকর মসজিদের আর ঘর তো হুজুরের কাছে এখানে যাই এক আপনি যে আমার ডর দেখাইছিল এই সময় আমার শরীরটা খালি আছিল শরীরে কোনো খাফর আছে না আপনার শরীরে তো খাফর তো কেমন হইব ডর দেখাইতে হইলে আমার মতন আমি যেভাবে ডর পাইছিলাম ভয় পাই আপনার এইভাবে ভয় দেয় দিলে আপনার কাপড় খুলুন লাগবো হুজুর রাজি হয়েছেন কাপড় খুলে হুজুর কাপড় খুললে দিছে তার উদ্দেশ্য আসলে বদলাল না সুবর্ণ সুযোগের সৎ ব্যবহার করা যেই খালি হুজুরের কাপড় খুলছেন এমনি জড়ছে আল্লাহর নবীর শরীরের সাথে যার শরীর স্পর্শ করে কাফির হইলে তার শরীরে যার নামের আগুন যেতে পারে এই জন্য আবু তালিবের শরীরের উপর দিয়ে কোনো যার নাম রাখুন যাইতো না কলরেছে কাগরেছে এটা লাই এত সুবর্ণ সুযোগ পাইছে এমনি দরছে বেড়াইয়া শরীরের চামড়ার সাথে হুজুরের চামড়া লাগাইতো 
তার মহারে নবুয়ত যে আছে পিছে দইরা সুমানি শুরু করছে এলো এলো আশিকের রাসূল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব অনুসারে যে শব্দ ব্যবহার করে এখন আল্লাহর নবীর দয়াটা কি রকমের রইব আল্লাহর কাছে বলবেন একজন উম্মত থাকতেও আমি ব্যস্ত কবুল করতে সব সুপারিশ চলব বুঝছেন তো এখন আল্লাহর রাসূলকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকার দিবেন যাও টেস্টার আছে बालुकार मत क्यों इमान जर्रा जेटा चौको देखा जाए ना हाथ दिए दरा जाए आल्ला रसुल्लाम के अल्लाह तला अनुमति देरा कारा যারা অস্থায়ীভাবে জাহান নামে গেছে আমলের কারণে ইমান আছে এখন হজুর যাদেরকে ইমানের লক্ষণ পাইবে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করে বেহস্তের মধ্যে নিবে আর নিজের হাতে নিয়া নহরে হায়াত বেহস্তের মধ্যে একটা নহর আছে উইটার পানি দিয়ে নিজে গোসল দিবেন আর বেহস্তের মধ্যে ছাড়বেন ওইসে নেই তোমার সবারই হুজুর বলবেন আরো রয়েছে আরো রয়েছে লাখে লাখে রয়েছে আমার উম্মত যাও পরিমাণ কত ইমানের বালুকনা পরিমাণ পইলে বুট সানা বুটের পরিমাণ যাও লক্ষ লক্ষ সুপারিশ করিয়া বেহস্ত দিবেন আর নিজের হাতে গোসল দেওয়াইবেন আল্লাহ রসুল ইসলাম দৃষ্টান্ত দিছেন আমাদের খোয়াই নদীর পারে মেঘনা নদীর পারে চর আছে সরিষা বুনাইয়া দিলে আলবাউন লাগে না ঝর ঝর করে সরিষা উঠতে থাকে ঠিক এই রকম ভাবে ইমানদার ওই যখন আল্লাহ রসুলের ধইয়া পানি দিয়া ব্যস্ত ছাইরা দিবেন সরিষার ফুলের মতো এরকম সুন্দর হইয়া বাড়তে থাকে হুজুর হাত লাগছে নহরে হায়াতের পানি লাগছে আল্লাহ বলবেন ওইছে না হুজুর আরো রইছে বহু আরো তো বহু রইছে বলে দেখো ইমান গা না ফো নাইপ্পা দেখো জাররা আমরা দেশ শীতের দিন সকালে যখন রৌদ্র উঠে জানালা দিয়ে রৌদ্র আসে বুঝেননি কথা তো দেখবা সূর্যের আলোর মধ্যে কণা কণা দেওয়া যায় আদ্য ধরন যায় না বানি রুমাল দেওয়া আটকান নিয়ে যায় না কিন্তু দেওয়া যায় ওই রকম ইমান যাদের আছে এদেরকেও তাই করো বিচার তো আগে শেষ আল্লাহ বলবেন ওইসে নেই হুজুর সাল্লাহ আরো রয়েছে আমার আরো সুযোগ দেন জাহান নামের আগুন থেকে আমি উদ্ধার করব আমার উম্মতকে ইমান আছে আমল নেই আল্লাহ যাদের ইমানের পরিচয় আছে যাও এখন আর পরিমাণ নাই যাদের ইমানের পরিচয় পাও ডায়রি ডুরি নাই কিচ্ছু নাই ওদেরকে জাহান নাম থেকে উদ্ধার করো ফরিস হয় ফরিস হয় রেখা কোন রকমের পরিচয় যদি থাকে মানে আল্লাহ রসুল বাইর করে লইয়া তারপরেও আমাদের প্রিয় নবী রহমতুল্লাহ আলম আরো সুযোগ দেন আল্লাহ বলবেন এখন আর তোমার সুযোগ নাই তোমার নাম রহমত আমার নাম রহমান তোমার নাম রহমত আমার নাম কি আর রহমান আমি যে আর রহমান এটার বিকাশ ঘটাই তুইব এইবার আমার কাম জাহান নাম থেকে উদ্ধার করা আমার বেটু ঘরে তোমার নাম রহমত আমার নাম রহমান রহমান কারে কয় যার রহমতের কোনো ব্রেক ট্রেক নেই কিছু এখন আজি শরীফ আছে আল্লাহর যে মুঠ খাবলা কয় আমরা দেশি ভাষায় খাবলা মারলে দানো করো চাউল করো উঠে না আল্লাহর খাবলা কত সাত জমিন সাত আসমানি খাবলার ভিতরে জায়গা হয় সাত জমিন সাত আসমান জায়গা হয় আরে কাজি সে আছে এক আঙ্গুলো সাত আসমান এক আঙ্গুলো সাত জমিন জায়গা হয় আল্লাহর কুদরতে খাবলা ছেড়ে দিবেন জাহান নামে কয়লা কুটবো এরা কারা 
যাদের ইমানের পরিচয় না ফেরেস্তার ডায়রিতে আছে না ফেরিস্তার কাছে আছে না পয়গাম্বরের একমাত্র আল্লাহ তালা আলিমুল গাইব জানেন অন্তরের ভিতরে ইমানের লক্ষণ আছে এদেরকেও আল্লাহ তালা কুদরতি হাতে জাহান নাম থেকে বাইর আমল টামল কিচ্ছু নাই এরা রেনিয়া ফেরিস্তাকে অর্ডার দিবেন ওই নহরা হায়াতের ফেরিতে গোসল দাও গোসল দেওয়ার সাথে সাথে যারা আংরার মতো ইয়ে রয়েছিল চেহারা কালো রয়েছে আল খাতরার মতো সব সুন্দর হইয়া যাইব এখন বেহেস্তের মধ্যে এরা একটা নাম পড়ব কি নাম পড়ব সব বেহেস্তের আন্তম রহমান বেহেস্তরা করবো তোমরা তবে আইস রহমান রহিমে তোমরা দুজক থেকে আজাদ করে দেবে বেহেস্ত দিছে ও তাকা উর রহমান ও তাকা উর রহমান অন্য বেহেস্তরা তাদেরকে এখন মশলা হইল সুপারিশ যে আমরা বিশ্বাস করতে যুক্তি বাদী মত জেলা তাদেরকে বলা হয় এরা এই সুপারিশ মানে না এক সুপার হইল সোফাতে কুবরা হাসরের ময়দানে আল্লাহ রসুল বিচারের জন্য সুপারিশ করবেন আল্লাহ বিচারটা করে দেও যারে দুজো দেও দেও যারে বেহেস্ত দেও দেও এটা আটকে রাখছো হাসরের ময়দানে কিন্তু সেই দিন এই সুপারিশের জন্য কেউ দাঁড়াইবে না ঠিক না বেটি আরো না দিস সব পয়গাম্বরা অস্বীকার করবেন যখন বুদ্ধি দাতাই বলে পয়গাম্বরা ইসালে বুদ্ধি আর জায়গা না এক জায়গা হইল আখের নবী বিশ্ব নবীর কাছে যাও ভক্ত স্যার উনার কাছে যাও সব যখন ঘুরে সেখানে যে পয়গাম্বরা কেউ সাহস করবে না কিসের সুপারিশ যে বিচারের ব্যবস্থা করা যখন আমার কাছে যাবে সরকার যাম বলবেন হ্যাঁ ঠিক জায়গা মতো আইসো আল্লাহ আমারে বানাইছো এই কামের জন্য যে আমি সুপারিশ করতাম কেমনে সুপারিশ করবে আল্লাহ রসুল সজিদাত পরে দেবেন আসরের ময়দান সজিদাত পরে নিজেই বলেন এমন ভাবে আল্লাহর প্রসঙ্গটা করতে থাকব এই প্রসঙ্গটা আমি জীবনে করি না আল্লাহ আমার দিল ওঠাইলে দিবেন প্রসঙ্গটা করতে 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 আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন আর আল্লাহর রসুলকে আল্লাহ ইর ফার আসাক তুমি মাথা উঠাও যা চাইবা তুমি আমি গ্রহণ করবো যা চাইবো আল্লাহ রসুল বলবেন আমার সুপারিশ হইল আসরের ময়দান থেকে বিচারের ব্যবস্থা করেন এইখানে যে সব পরে রয়েছে বিচারের পরে যারা যার নাম যাইব যারা বেস এইটা হইলো সভাতে খুব রায় কেন আর পরে যে একটু আগে বললাম এটা হইলো গুণাগারের জন্য সুপারিশ আহলে শূন্য তৈল জমাত আসরের ময়দানের সুপারিশ আল্লাহর নবী করবেন গুণাগারের জন্য সুপারিশ করবেন এটা শফিউল কন মুজনিবির এটাই মত জেলারা মানে না এক জাত সম্প্রদায় যে শিয়ারা মানে না খারিজিরা মানে না ইসলামের মধ্যে ভ্রান্ত মতবাদ দুনিয়াতে আগেও আসিল এখনও আসে আর ভ্রান্ত যারা এরা নিজের ভ্রান্তি বুঝে না ওই নবী কেমনে সুপারিশ করবেন গুণাগার গুণাগারের জন্য গুণা করলে মিথ্যা কথা কইলে যার নামে ইমান থেকে খারিজ হয়ে যায় আইলে শূন্য তোল জমাত বলে গুণা করলে ইমান থেকে খারিজ হয় না ফাঁসি কয় কাফির হয় না মতো জেলা কয় কাফির হয় ইমানদার থাকে না শিয়ারা কয় ইমানদার থাকে না খারিজিরা কো ইমানদার থাকে না মতজেলারা কো ইমানদার থাকে না আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাচ্চা আকিদা আলো শূন্য তোল জমাতের আকিদা মতো আমরা যেন জীবন যাপন করতে পারি বলে না আমি অনেক ভ্রান্ত মতবাদ আছে যেগুলো আলো শূন্য তোল জমাতের আকিদার পরিপন্থী এইগুলার থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে মুক্তির পথ মা আনা আলেহি ও আসাহাবি কথা তো কয় না জিজ্ঞাসা করছেন হা কইবা না না কইবা ব্যস্ত গেলা আসর ময়দান পাস করা গেলা এরপরে হাউসে কাউসে ফানি না খাইতে বলে এক কাতরা হাউজে কাউসরের ইন্না তাই না কাল কাউসার এক কাতরা খাইলে আবাদুল আবাদ যতদিন থাকবে 
আর ফিফা সহায়কা তোর হবে না লাম ইয়াজমা আবাদা এক কাতরা খেয়ে ওদের যুদ্ধে একজন শহীদের লাশ ফেরেস তারা ও ভুল করে ফেরেস তারা মনে করছে ও মরে গেছে আসলে মরছে না নিয়া হাউজে কাউসার খাওয়াইতেছে এরা খাইয়ে খাইয়া সব শহীদ হয়ে গেছে আর একজন যে ভুলে এক কাতরা পড়ে গেছে হে মরছে না আল্লাহ রসুল সামের দরবারে কয় হুজুর এক কাতরা ফিরিস্তা ঢেলে দিছে মনে করছে যে ও গেছে এই দো মাথার সাথে হে মরছে না বেঁচে রয়েছে তো কইলে আল্লাহ রসুল আর জীবনে যতদিন হায়াতে আছে আমার আর পিপাসা লাগে না যত গরম আরবের গরম দুনিয়াতে অ্যাকশন হয়ে গেছে তখন বলেন হাউজে কাউসরের পানি চান কি না নবীর সফা চান কি না নবীর সাথে ব্যস্ত থাকতে চান কি না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ স্যার ওই কম লাগবে এখানে ইনশাল্লাহ নাই হ্যাঁ স্যার উপায় নাই আরে নবীর সফা চার উপায় আছে না আমাদের এখানে ইনশাল্লাহ কি অকাল খানো ইনশাল্লাহ আমি ইমানদার ইনশাল্লাহ আমার হাতে পানি খাইতে চাও কি না জিজ্ঞাস করেন সাহাবায় কেরাম তো নবীর হাতে হাউজে কাউজে মানে না খাইলে আর উন্মতি দাম হুজুর সাল্লাহ আলাইকুম বলেন যে ব্যক্তি জুলুম কে সমর্থন দিব বড় বড় আমিরের কাছে যাইব স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য স্বার্থ লাগে যায় জানে এটা জালিম এটা বেমান উম্মতি উমারা ফামান দাগাল আলহিম ও সদ্দা কম্বি কাজিবিম ও আহুম আলা জুলমিম ফলাই সিন্নি ওলাস তুমিন হু ওলাই সি ওয়ারি দিন আলাই আল হাউস রাহু তিরমিজি তিরমিজের বেড়াদি জুলুমরা সমর্থন দিল তার কাছে গেল স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ হে আমার উম্মত না আমার সাথে তার কোনো কানেকশন নেই হাউসে খাউসে ফানি আমার হাতে গাইতে পারবে না আর যে ব্যক্তি জালিমের কাছে যাইবে না স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য যাইবে না জুলুম অন্যায়কে সমর্থন করবে না শরীয়তের উল্টা সমর্থন করবে না আল্লাহ সে আমার আমি তার আমার হাতে হাউসে কাউসে ফানি জায়গায় এক প্রশ্নের জবাব দিলাইছেন আমার সাথে ব্যস্ত থাকতে নেই কেন না করে নবীর সাথে যদি ব্যস্ত থাকতে পারলাম তো ব্যস্ত লাভ করবো কি কথা কয় না কথা কয় না তুই ব্যস্ত মজাই নাই নবীর যদি ব্যস্ত কে না পাই এক উট রাখাল উটের রাখাল উটের রাখাল এ বেটার কত বুদ্ধি আছে হুজুরের খেদমত করছে হুজুর তার বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে হুজুর বলেন বেটা কিতা সাইতে তুই সা আমি তোর সাউন ফুরণ করে দিব হুজুর আসে আমার সাবা ফুরণ করে দিবা গরিব মানুষ উঠা গাল কিন্তু আল্লাহ বুদ্ধি দিয়া দিছে তারে আসে ফুরণ করে দিবা গরিব মানুষ মনে হচ্ছে টিয়া পয়সা চাইব বাড়ি ঘর চাইব জায়গা জমিন চাইব গনিমতের মাল চাইব হুজুর আসে ফুরা করে দিবা হুজুর বাধা করে তিনবার ক কিতা সাস হুজুর খুশি হয়েছেন আর একজন সাহাবি এত উঠরা গাল সাহাবি তো কৌ খেত বদমত করছে না আমার কই না হুজুর খুশি বলেন তুমি কি তা চাও কম যা চাইছে গোলাম বান্দি দিয়া 
তার হাউস পুরা করে দিছে আমার একটু ইঙ্গিত করছে এই জন্য হাদিস গুলা কইলাম সুফাহাত সম্পর্কে যে ব্যক্তি সিলাই রহমি করবে না সুমির সুফাহাত পাইবে না এক ধারা আছে মা বাবার না ফরমান নবীর সুফাহাত পাইবে না ধারা আছে যে স্বামীর অবৈধ নবীর সুফাহাত পাইবে না সাবধান অনুমতি আল্লাহ তো জানেন সব এই ফের তো বাধা দেব না বলে আমরা যে কইয়া দিছেন কোনো সুপারিশ সুপারিশ মাইর করত না এরা কারা যেন এরা পিতা মাতার না ফরমান আর এক ধারা আছে এই ধারায় আটকাই দিয়েছে যেমন কেসে কয় সাধারণ ক্ষমা কিন্তু যারা অগ্নি সংযোগ করছে ক্ষমা নাই যারা খুনের কেস মারা নাই যারা রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা খত মুক্তি নাই সরকারি ধারা ঠিক করে দেয় এটা তো পিতা মাতার না ফরমান ফের তারা আটকাইছে পিতা মাতাকে সুযোগ দাও ফ্রিজটাকে অর্ডার দাও এরা ইয়া নিজের আওলাদরে দেখো কিভাবে জাহান নামে কষ্ট করতেছে দ্বিতীয় প্রস্তাব দিয়ে দিবে নবীর প্রস্তাব আলাই উনতা না ফ্রিজটাদের হুকুম দিবে যাও মা বাবা কই আছে তুকে জানো আইনা দুজকে জানো আটকা জেলের মধ্যে ওইখানে নেরার খারা করে দাও নবীর উদ্দেশ্য হলো মা বাবার সচকে দেখো তেনি তারার দয়া হয় মা বাবা যদি maaf করে দেয় স্বামী যদি maaf করে দেয় মুক্তির কোনো অসুবিধা নেই সুপারিশের কোনো অসুবিধা নেই পিতা মাতাকে হাজির হাজির যখন আওলাদের অবস্থা দেখব মা একটু প্রকার না কেন কালা হয়ে গেছে আলকাতরার মতো হয়ে গেছে কয়লার মতো হয়ে গেছে মায়ের দিকে কান্না শুরু করব বুড়া কি তাকে কান্দুসকে লাগি হাত নাই টাকা দিয়ে বাসা দিয়ে বাইর করে দিয়েছি লন্ডন আইনে দিয়ে বউর কোথায় বাইর করে দিয়েছি বুঝলি সস বুড়া দিব বুড়ির উপরে সেতা এত আবার মা কান্না শুরু করব বুঝতে পারছি আওলাদের দুঃখ সহ্য করতে পারে না মা কয় আমি আট মাস ফেটো রাখছি দুধ খাওয়াইছি তুমি কি তা বুড়া কে বলতে যা আমি নাই তোর সাথে বুড়ি কত পরে সুপারিশ করব তুমিও মাফ করো আমিও মাফ করে দেই নাহলে তো মুক্তি পাইত না বুড়া কে বলা বুড়িয়ে কইব মা যাও তুমি মাফ করলে করো না আমার আমি মাফ করে দিলে মোর দেখ মাফ মাফ করেও বুড়ি সারত না বাপের টেঙ্গো ধরে রইব বুড়ার বুড়া যত মেয়ের বাড়ি না যাইতো যায় বুঝুনি কথা মার কথা যাও লাগে আমার ফুড়ি টিকা দেও দুষা করে বইয়ে থাকতে পারতো না বুড়ি এখন ঠ্যাঙ্গ ধরবো আমার মাফ করে দিতে তুমি মাফ করে দেবো রেকোয়েস্ট করতেছি নাহলে তোমার ঠ্যাং ছাড়তাম না বুড়াই কইব তোর জ্বালায় তোর ভাবলাম না যা আর কি তা করুন তুইও যখন মাফ আমিও মাফ করে দিলাম হুজুর সাল্লা ইসলাম সব চোখকে দেখবেন আবার দৌড় দিবেন আল্লাহর দরবারে আল্লাহ কাম হইছে মা বাবা তো মাফ করে দিছে এখন আমার সুপারিশের আওতায় পড়বো সুপারিশ করুক আমার কাছে আইয়া করে দিলাম আপনিও মাফ করে দেন উল্টা উল্টাই আল্লাহ রসুল আবার দৌড় দিবে 
আর কি আল্লাহর কাছে ক আমরাও মাফ করে দিলাম আল্লাহ তুমিও মাফ করে দাও নবী শিখাই দেবে এখন বলেন মা বাবার তো এটা বেশি না নবীর তো এটা বেশি কার তো এটা বেশি কার তো এটা মাথে না তো মা বাবা তো খুশি আল্লাহ রসুল শেষ পর্যন্ত এইভাবে সুপারিশ করে জাহান নাম থেকে উদ্ধার আমাদের ইমাম আবু হানিবা রহমতুল্লাহ আলের জন্ম হইল আশি হিজড়িতে ইমাম বখারের জন্ম হইল একশো চৌরানব্বই বেশ কম কত হইল একশো চোদ্দ বছর দুজনের জন্ম একজনের জন্ম হইল আশি হিজড়ি তার জন্মের একশো চোদ্দ বছর পরে ইমাম বহারি যার নাম জন্ম কোন হিসাব লাগা হচ্ছে কতটুকু বেশ কম একশো চোদ্দ বছর আর ওনার মৃত্যু হয়েছে দুইশো ছাপ্পান্ন বাষট্টি বছর বয়স তেরো দিন কম হুজুর সাল্লাম বলছেন আমার যুগ শ্রেষ্ঠ যুগ কারণ সুম্মাল্লাহ সাহাবাদের যুগ এরপরে যারা সাহাবাদেরকে দেখছে তাদের যুগ সুম্মাই আফসুল খাজিব এরপরে দুনিয়াতে মিথ্যা জারি মিথ্যা 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 ইমাম বখারের জন্ম যখন হয়েছে বুঝছেন একশো চোদ্দ বছর পরে এই সময় দুনিয়াতে মিথ্যার জাল মিথ্যা হাজিস মিথ্যা হাজিস মিথ্যা হাজিস চতুর্দিকে সোমাই আফসুল কাজিম মাঝে মিশা কথা দেখছে মিশা মিশা হাজিস বানাইলেই তো যারা দোকানদার এরাও বানাইতো যারা ওয়াশ করতো এরাও বানাইতো মিথ্যা হাজিসের কথা কইলে মানুষ দুর্বল কালা কালা রসুল্লাহ ইমাম বগারি দেখছেন যে এখন তো মিথ্যার জাল এই জন্য উনি দশ বছরের মো হাদিস হয়েছেন বারো বছরের হাদিস পড়াইছেন চোদ্দ বছরের হাদিস পড়াইছেন উস্তাদে কইছেন যে একটা কিতাব যদি লিখতে পারতা সহি আর গায়রে সহি কোনটা সহি কোনটা সহি না তো বড় আত্মাটা শান্তি হইত তো ষোলো বছর লাগছে এই কিতাব লিখতে কয় বছর একটা কিতাব লিখতে ষোলো বছর লাগে যার লেখার দরকার নাই যা শুনে তাই আদ রাখতে পারে ইমাম বখারি রহমতুল্লাহ ষোলো বছর লাগছে তিন লক্ষ সহি হাদিস এখান থেকে আর যাচাই করিয়া মাত্র সাত হাজার দুইশো ছাসত্তর হাদিস তিন লক্ষ হাদিসকে যাচাই করতে হয়েছে কেন রাবি ঠিক কিনা বর্ণনাকারী এক এক যা হাদিস যাচাই করার জন্য মাসকে মাস সফর করছেন হাদিসটা ঠিক না বেটিক অর্থ কি রাবায়ের যে করছে ঠিক করলো না বেটিক করলো কয় বছর সময় লাগছে ষোলো বছর আর ইমাম আবু হানিবার জন্ম যে সময় এই সময় মানে মিথ্যা কথা জানত না ওনার উস্তাদরাও জানত না যাচাই বাসাইর কোনো দরকারই নেই কেন লাগি আল্লাহ রসুল বইলা দিয়েছেন ফাতুব আলী মানরা আনি ও তুব আলী মানরা আ মানরা আনে যারা আমারে দেখছে এরার জন্য ধন্যবাদ যারা আমার সাহাবাদেরকে দেখছে এরার জন্য ধন্যবাদ এটা যাচাই বাসাইর কি আছে আতা ইবন আবির আবা ওনারে কে যাচাই করত ইবন আব্বাসের সাগরিত ইবন আবু হরার সাগরিত এরার যাচাই বাছাই করার কোনো দরকার নাই কেন আল্লাহ রসুলের সার্টিফিকেট দিয়ে দিছেন কোরআনেও সার্টিফিকেট দিয়ে দিছে আল্লাহান রাজি আল্লাহ আনহুম আল্লাহ এদের উপরে রাজ এই জন্য তারার এত সময় লাগছে না ওই যে বগারির যে সময় জন্ম বুঝছেন তো একশো চৌরানব্বই ওরে বাপ রব এতদিন গেছে এখন দুনিয়াতে মিথ্যা ইমাম বখারি যখন সনদ দেন তখন পাঁচজন ছয়জন মানুষ মাছ কেন লাগে হাদ্দা সানাল হুমাই দিয়ে একজন হাদ্দা সানা সুফিয়ান দুই নম্বর হাদ্দা সানা ইয়াহিয়াব নাসালা সারি তিন নম্বর চার নম্বর আকবরানি মোহাম্মদ ইমনি তৈমি পাঁচ নম্বর আলকামত কাচের লাইসি এরপরে বলেন স্বামী তোমর আবদুল খাত্তাব ছয়জন আর ইমামে আবু হানিবা নমান নমান সিদ্ধার সাথে কহিলে হাদ্দা সানা আনসুন হাদ্দা সানা আনসুন রাজি আল্লাহ তালা মুরবন তুফাইল 
সাহাবির থেকে হাদিস বর্ণনা করছে আপনি বেশ কমটা বুঝতে হইব একশো চোদ্দ বছরের দুনিয়াতে জাল হাদিস বানানো শুরু হয়ে গেছে আর ইমাম বখারি নিজে বলেন ছয় লক্ষ হাদিস থেকে আমি যাচাই করছি ছয় লক্ষ হাদিসের হাফেজ কিন্তু তিন লক্ষ তিনি নিজেই বাদ দিয়ে দিয়েছেন আর তিন লক্ষ সেই হাদিস থেকে বখারি শরীফে সাত হাজার দুইশো পাঁচত্তর হাদিস আমার কথা বুঝুন না এখন সাত হাজার দুইশো পাঁচত্তরের পরে আর কত বাকি থাকে তিন লাখের मतमती सब सही कई না থাকলে উনি কই ফালাইছেন তিন লক্ষ বাদ দিয়ে দিছেন আগে এই তিন লক্ষ আদি দুনিয়াতে আসেনি না নাই কিন্তু বখারিতে নাই বখারিতে নাই কেন বুঝুন নি বখারিতে নাই কেন লাগে বুঝুন নি পাবলিকও বুঝতে পারবা খালি ছাত্ররা বুঝতো না আমি যে মসজিদের মতো বললি বৈতুল মকর মসজিদ ঢাকা আমি আগামী রমজান একজন হাফিজ রাখব আমার শর্ত হইলে আবি সাত কারাতের আবি যেতে হবে বুঝছেন না আমি মতো বললি তো আর রং সুরত সুন্দর হইতে হইব বাঙালি হইতে হইব তিন শর্ত আর বয়স চল্লিশ হইতে হইব চার শর্ত আওয়াজ কেন সুন্দর হইতে হইব পাঁচ শর্ত আওয়াজ যার সুন্দর নাই তার বিষয়ে নামা যায় না মাতে না তো এই তো বুঝেন না শর্ত যে লাগাইছি আমি যার আওয়াজ সুন্দর নেই আইতে পারবো না ইন্টারভিউ আমি তো শর্ত লাগাই দিছি এটা খালিলা বুঝতে একটা হ্যাঁ যাইতে পারতো না বল আমার হইতো না সাত কারাতের আবি যেতে এক কারাতের আবি দিলে নামাজ হইতো না বখারি নিজেই বলেন তিন লক্ষ হাদিস আমার আছে কিন্তু বখারি শরীফ আনবার জন্য আমার শর্ত লাগাইয়া দিছি শর্ত মতো না হইলে এই কিতাবে আইতে পারবে না কি শর্ত কাশির উজ্জব্ত ওয়ালিদ খান কাশিরুল মালাজিমত কাশির উজ্জব্ত ওয়ালিদ খান কালিলুল মালাজিমত কাশির উজ্জব্ত কালিল উজ্জব্ত ওয়ালিদ খান আমার কিতাব দুই ভ্রমণের রাবি থাকবে শুধু কাশির উজ্জব্ত ওয়ালিদ খান থাকবে আর কাশির উল মালাজিমত থাকবে যখন আমি পাইতাম না তো দুই নম্বর থেকে লইব তিন নম্বর আমি নামতাম না আর মুসলিমে কয় তিন নম্বর আবু দাউদ চাইর নম্বর ইমাম গেছে কিন্তু সবটাই সহি কথা বুঝছেন না শর্ত লাগাই দিছে যে কঠিন নিজেই লেখছেন এটা এই কিতাবের লাগে শর্ত লাগাইছে আর না হলে এই তিন লক্ষ আদেশ কোথায় তিন লক্ষ আদেশ তিন মিজিতে আছে আবু দাউদ আছে অন্য কিতাবের মধ্যে আছে সুগুম বুধাই বুঝুন নি সুগুম সিলেটি ভাষা বোঝে না সৌক আছে কয় না তো प्रश्न कमजूर कमजूर এখানে সবই এক সমান না মেধা 
ইয়াদ রাখছেও গলই কিন্তু মেধা শক্তি সবের সমান আমরা ছাত্র ভরাই 100 জন আদিস ভরে জি গাইলে সবে সমান ভাবে কইতে আরে আমরা তো পাবলিক মানে আপনারা আর বুঝন লাগব এখন যদি সব টাইমতে ওই এক কথা কয় উস্তাদ দুর্বল উস্তাদ কইবে না রে তোমরা হগলে যখন কইতা সতে ইটু ঠিক কি কোন এখানে যত গোলা মানুষ আছে যদি এক তালাব শুরু করে তো কেউ তোই বিক্ত না আর সবে যদি এক মত হয়ে জায়গা তাহলে হুজুরে কোয়েশ্চেন ঠিক হই 100 জন সাক্ষী দিয়ে হুজুরে কত দিতে কইছে তাহলে কমজোর যারা আছে হাদিসের ভাষায় কমজোর জন্য এক জামাত হইয়া যায় একজন কমজোর ঠিক আছে কিন্তু জামাতের সবাই এক কথা কইতেছে যে এই হাদিস আর জয়ীব থাকে না এটা হাসানুন সহিহুন হইয়া যায় একজন একজন কিন্তু এক জামাত মানে 10 জন এক কথা কইতেছে অবশ্যই 10 জন কমজোর কিন্তু 10 জন এক কথা কইলে বিচারক কইব বাপ রে সাক্ষী জেল হয় না 10 জন যখন কইতে এটা মেসা হইতো পারে আমরা যে সবক পড়াই ছাত্ররা সবক ভুল করে এই কোনান দেশ সবক কইব ক একটা কইখান থেকে একটা কইখান থেকে একটা কইখান থেকে একটা কইখান থেকে এই দিন সবক কই না যা সবক কোনান দিয়ে কইতে পারে না বন্দর পন্তে পিলে লাইছে বন্দর পরে যখন খুলছে তখন আজকে তো ঠাডা পড়ছে যে সব ওই বন্ধ সব কইতে পারে না কালকে সব ঠিক দুর্বল আমি দুর্বল না এরা দুর্বল এরা সব তো তখন যারা যেটা কয় চলো এখান থেকে সব এরা সব এক কথা কয় হাদিসের মধ্যে হইল কসরতে তুরক এই না কয় এই না কয় এই না কয় সবই যখন এক কথা কয় এরা যদিও কমজোর কিন্তু আর কমজুরি থাকে না হাদিস সহি হয়ে যায় হাসানন হয়ে যায় আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কবুল করুক এটা দৃষ্টান্ত যে বুঝাইলাম বুঝবার জন্য একটা মানুষকে যাচাই করতেলে কইয়া লাই 3 মিনিটে যাচাই করার maaf kati maiyar tinta তার উস্তাদরা কি কয় তার সাথীরা কি কয় তার ছাত্ররা কি কয় মাফ কাটি লইলা আল্লাহর নবীর মাফ কাটি আল্লাহ বানাইছেন সঙ্গী সাথীরে দিয়া দেও আউ বক্কর সঙ্গী সাথী দুই বছরের কম ईमानदार আছে খাদিমরা ছাত্র সব ছাত্রই কয় আমার উস্তাদ ঠিক তুমি বাড়ি কই ছিল তুই দেখছস নি মাম বগারে রে কয় না বগারে রে দেখ বেকারে ছাত্র ও দেখছিস না তা তোর কোন সাহসে তুই মন্তব্য করছস ও বি কোন জুজুরে তুই দেখছস বলে দেখছিস না দেখছস না তোর বয়স কত জন্ম কত বয় তে তুই মন্তব্য করছস কেন রে হ্যাঁ ছাত্র যে সরাসরি আমার ছাত্র আপনার ছাত্র ছাত্র যখন কইব আমার টিচার ঠিক সারা দুনিয়ার মানুষ যদি কই বে ঠিক কামই তো কি বলেন সঙ্গী সাথীরা যদি কয় বলে একসাথে পড়ালে করলাম বিশ বছর দশ বছর উঠলে থাকলাম তুই কোথার বাড়ি ঘুরে তুই তো আমার উজুরে দেখছ না এর কথাও ঠিক তো না উস্তাদে যদি কয় আমার ছাত্র ঠিক সারা দুনিয়ার মানুষে কবে ঠিক ঠিকব কথা কয় না আবু হানিবা সম্পর্কে ওনার উস্তাদরা কি বলেন ওনার সঙ্গীরা কি বলেন ওনার ছাত্ররা কি বলেন কে আবদ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ যদি আবু হানিবার বিরুদ্ধে কোনো উস্তাদের অভিযোগ দেখাইতে পারো কোনো ক্লাসমেটের অভিযোগ দেখাইতে পারো কোনো ছাত্রদের অভিযোগ দেখাইতে পারো তোমার যত লক্ষ টাকা চাও অত লক্ষ টাকা পুরস্কার একজন ছাত্র দেখাও আবু হানিবার কতজন ছাত্র আছে আপনারা আমার কথা কইতে পারবেন না বলে দেহা আবু আনু একটা ছাত্র এখন একবার আর জন্ম হয়েছে মাস কেন গেছে এক হাজার বছর হ্যাঁ আবু আনু ঠিক না আরে বাবা ঠিক দাবে দেখায় তো মিথ্যা কথা জীবনে কইছেন কোনদিন আল্লাহ তালা ফানা দেখ 
কথা শেষ হইতো না যতক্ষণ কইছি অতক্ষণ তো আপনারা আশা করে বুঝছেন আমার লাগে দোয়া করবেন আল্লাহ ইমানের মৃত্যু নসিব করে সুবহান আল্লাহ ওয়া বিহামদি সুবহান আল্লাহিল আযীম দোয়া করেন ভাই সবার জন্য অনেকেরই মনের আশা আল্লাহ তাআলা পূরণ করত যারা পেরেশানে বিপদ আপদে আছেন আল্লাহ উদ্ধার করত আল্লাহুম আমিন ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া মুজিবা দাওয়াতাল মুসতারিন ইয়া রাহিমাল মাসাকিন ইয়া হাইয়ু ইয়া কাইয়ুম বি রাহমাতিকা নাসাকিন আমরা সবাই মুজিম গুনাহগার তোমার দরবারে হাত উঠাইছি আজকের মজলিসে আল্লাহ তুমি কবুল করো বেমারি হলে শিফা দান করো এই মসজিদের خدمতে যারা আছেন আল্লাহ কবুল কবুল করো ইয়া আল্লাহ হবিগঞ্জ জামে ইসলামিয়ার দস্তার বন্দি যারা শরীক হইছেন ওয়াদা করছেন আল্লাহ সব কবুল করো ইয়া আল্লাহ তুমি আপদ বিপদ থেকে রক্ষা করো অ্যাক্সিডেন্ট থেকে বাঁচাও আয় আল্লাহ সন্ত্রাসীদের হাত থেকে বাঁচাও ক্যান্সার থেকে বাঁচাও জাহির বিমার বাতিনি বিমার সমস্ত দূর করিয়া দাও বাংলাদেশের জন্য আল্লাহ শান্তির ফয়সালা করে দাও মারামারি কাটাকাটি সারা আলম থেকে বন্ধ করে দাও যে আল্লাহ মানুষ মানুষ হাইওয়ানের মতো হয়ে গেছে হাইওয়ানি খাসল দূর করিয়া ইনসানি খাসল তুমি দান করো এ আল্লাহ বাংলাদেশ খাস রহমত আরব দেশের খাস রহমত নাজিল করো এই দেশে যারা বসবাস করতেছেন আল্লাহ তোমার গজবার আযাব থেকে তাদেরকে বাঁচাও ইতালিতে ভূমিকম্প হয়ে গেছে আল্লাহ নিউজ আই পরবর্তীকার ভূমিকম্প থেকে বাঁচাও জলোচ্ছ্বাস থেকে বাঁচাও মহামারী থেকে বাঁচাও যারা হজ্বে যাবেন তাদেরকে হজ্বে মাবরুর নসিব করো আল্লাহ হজ্বের রাস্তা আসান করে দাও ই আল্লাহ পেরেশানি মুক্ত করে দাও আল্লাহ औलाद নিয়ে যারা परेशान আল্লাহ এই পেরেশানি থেকে সবরে নাজাত নসিব করো আল্লাহ আমারে বুরা মহত থেকে বাঁচাও বেঈমানি তুফান থেকে বাঁচাও বদদিন থেকে বাঁচাও উলামায়ে কেরামদেরকেও বাঁচাও মাদ্রাসা গুলারে বাঁচাও মসজিদ গুলারে বাঁচাও উলামায়ে সুর ফিতনা থেকে উম্মতকে বাঁচাও উলামায়ে সুর ফিতনা থেকে তুমি বাঁচাও উলামায়ে সুর ফিতনা থেকে বাঁচাও শিরিক বিদআত কুফরি বেঈমানি নাস্তিকদের ফিতনা থেকে বাঁচাও ইন্না কালা কুল্লি শাইয়ান কাদির ভাইরা অতক্ষণ সহ্য করছেন তোমার দ্বীনের কথা শোনার জন্য আয় আল্লাহ সবের ঈমান আমল কে আল্লাহ শক্তিশালী করে দাও আমরার বসার মধ্যে আমলের মধ্যে নূর পয়দা করে দাও এই আমলের মধ্যে নূর দাও আয় আল্লাহ দ্বীনের দাওয়াত সারা আলমের মধ্যে আম করিয়া দাও বদদিন হাওয়া দুনিয়া থেকে জুলুম সিতম দূর করিয়া দাও মাওলায়ে করিম আমরার আনসার হিসাবে আরো সুস্থ করে দাও আল আরো যত মাসরুর মিয়ারে দেখে এলাম হসপিটালে সেহত তন্দুরস্তি দাও আরো যত বেমারি আমরার বাইরে করে আছেন আল্লাহ দাও আমরার এই জমসের সা মাওলানা অসুস্থ আয় আল্লাহ এখন তো কিছু সালাফিরা করতে বাকি সব বেমার আজার দূর করে দাও আয় আল্লাহ আমি তো মাজুর ঠেলা ধাক্কা দিয়ে চলছে আয় আল্লাহ তুমি আটকাইয়া দিও না আয় আল্লাহ বেকার বানাইয়া পেশাব পাকানা ফালাইয়া সিরাইয়া ফড়াইয়া নিয়া আমার জন্য মাওলা আয় আল্লাহ তো মাজুর করতে করতে হাদিস ছড়াইতে পারতে বিরুদ্ধ দিও ইন্না কালা কুল্লি শাইয়ান কাদির আমার ভাইদের অবদান দোয়া কবুল করো আমার জন্য যারা দোয়া করে ছাত্র ছাত্রী আল্লাহ তুমি কবুল করো আহবাব রাসে দোয়া করে তুমি কবুল করো আয় আল্লাহ আয় আল্লাহ সরযন্ত্র जो कुछ होगा तेरे करम से मौला जो कुछ होगा तेरे करम से होगा